施主，你是？是谁不重要，让奴家来好好陪陪你。我不管你是谁，再不离开，休怪我不客气。别生气嘛，奴家好生寂寞。你陪陪奴家，就当做善事了，不好吗？哼，这位姑娘，别逼我动手。师傅，最近我总是做同一个梦，很是费解。飘逸，你自小在这寺中长大，从未下山游历，你可曾想过，这人世间还有很多你值得去探寻的地方，比如你的来历。师傅，飘逸自小被你收留。早已将这里当成了自己的家。飘逸只想在此安心修行，不闻凡尘俗事。每个人在这一生中都有自己的磨难，有些前尘往事也需要你自己入世去化解。下山去吧，师傅。飘逸。此法器名曰金刚降魔杵，乃明朝永乐年间最具灵气的法器之一。我将它赠予你，望此法器能助你一臂之力，度无妄之灾。谢师傅。明珠照射天堂路，金溪正开。神秘失踪，有目击者声称，当晚发生了不可思议的神秘事件。以下是目击者的采访片段。你可是不知道啊，那天夜里啊，那天空啊，忽闪忽闪的。我仔细一瞧啊，是两条龙在盘旋呢。哎，我还用手机拍呢，你看，这黑乎乎的，什么都没有啊。哎，我都忘开手机了。别戳了，那天晚上是 UFO， 哪有什么龙啊？你懂啥？那分明是龙，啥 UFO 啊？看见了，那是 UFO， 解释认证了。大鬼也操，你没看过美国大片吗？我没看过，你没看过，我就看见龙了。就是 UFO。你走吧，你走吧啊！ UFO。哎呀，那就是龙。虽然他们说的有些夸大其词，但是当晚确实出现了些奇怪的现象。
不知这是否与博士的失踪有直接关系。但是博士已经于当晚失踪近三个月了。来自同事频道的真人报道。小姐，请问您父亲失踪前有对您说过什么吗？小姐，请问您父亲真的是被外星人劫持了吗？小姐，听说你脸上做了很多刀，整容之后你父亲不认识你了吗？小姐，别问了，别问了，我们家同学怎么忙的啊？别问了，别问了，哎，你不要拍了，不要拍了，拍什么拍呀？不要拍了。师傅说的对，果然高瞻才能远阻。哎哎，我说你从哪儿了？大半夜你爬这高架了？你去人家百德门呢？刚刚下来下来。百德门？就是蝙蝠侠，这么标准的发音你都听不出来？你是不是傻啊？哦，我初入凡尘，还请谅解。我不管你弄啥，你赶快下来。这这高你要真掉下去可咋办？打扰了，哥，这这这个人咋咋飞走了？没影了。哥，咱们走还出啊？别说这个。
美女，让大家看一下你的真面目。什么本事让我摘下去？我出一万块钱，别说让你摘下面具，睡你一晚都够了。这位帅哥，我出一百万买你的这双狗眼。我去！啊，帅！讨厌，非让我破坏我的淑女形象。那你想看吗？想，不想帅吧？这是你的车吗？哦，当然是我的车了。那你可以带我兜个风吗？呃，其实吧，我今天在等朋友，要不然咱俩留个微信。改天再去。这样啊？用不用我载你一程？不，不用了。你你慢走。哦，对了，我叫李默然。啊，行。一个人陪哥聊聊天儿，谈谈理想。谈什么理想啊？妞都不会跑。我告诉你们，你们别过来，你们再过来我就动手了。哎，把那女孩放开。哟，杀出来个程咬金，小子想英雄救美？女孩放开，小朋友，回家睡觉去吧，别学人家英雄救美。啊
循着鬼魅而来，却发现人心不古。我去，你谁呀、啊、你？你是？飘逸，再不离开，我就不客气了。鬼呀、啊！夜间鬼魅横行，女孩子家还是不要乱跑为妙。等等，你能告诉我你的名字吗？飘逸，飘如浮云，亦被数轮。果真人如其名，大哥别打了，别打了，我错了，大哥别打了，别打了，别打了，大哥我错了，错、哎、了，别打了，别打了。哎，他们已经走了，没事了。没事，我保护你。你没事就行了，今天谢谢你啊。哎，这都是小意思。哎，对了，你叫什么名字？啊？哦，我叫思若雪，嗯，我还有事儿，我先走了。思若雪，好美的名字呀！思若雪，难道是那个大明星思若雪？我靠！哎呦我去！哦，我到了。若雪，你今天来的有点晚啊。不好意思，路上有事情耽搁了。没事儿。美女都很忙，要喝点什么吗？不用了，听说你有找到我父亲的方法。若雪，你知道你父亲为什么会失踪吗？不知道，只知道是在山里考察的时候失踪的。你看一下，当年我父亲和司教授一起下乡插队的时候。偶然在一次破四旧的运动中，发现一个明朝的古墓。这么黑啊，里面。哦，里面还搭得很，是吧？走，进去看看。来，好，走吧。哎，哟，快点啊，小心点。哎哎，你看那是什么？像是个古墓。哎，博文，你来看，这好像是一个什么图？好，我来看看。你看啊，这个图还挺特别的，奇形怪状，好像是什么法术。我们先不管它是什么图，时间紧迫，我们先把它描下来再说。行，好，你赶快描下来。后来古墓被捣毁了，但是说来也奇怪
。棺椁被捣毁时，里面竟躺着一个栩栩如生的俊俏小生。虽说死了几百年，但那容貌却保存得完好无损。花冠裙袄，大袖圆领，一看就是明朝的服饰。后来我听父亲说，当年司教授拓下来的图是明朝的阵法图，此阵法十分邪恶。可以借尸还魂，让亡灵复活。或许是你母亲的离去对你的父亲打击太大，所以他就打电话给我的父亲。哎，老李呀、啊，我想用那个阵法图救阿珍。老四，这么大年纪了，你可别胡来呀。那个阵法图，可不是我们能控制的呀。我管不了那么多了，这人年纪大了，念旧。我就觉得吧，阿珍只是出国了，希望哪一天能回来，过来陪陪我这老骨头。就这样，您的父亲通过阵法图打开了冥界大门，他以为这样就能救你的母亲。可是，他却忽略了一点。什么？冥界之门一旦被打开，众多恶灵将被释放，阴阳之平衡将被打破。斯伯伯打开了阵法图，发现冥界之门不受控制，没办法，只能用自己封闭了冥界之门，所以你才找不到他了。后来，我父亲听说斯伯伯失踪后，便研究了明朝的典籍，最终发现，斯教授在当年打开阵法图的时候，缺少了一件重要的法器——明玄梯。李小姐，你的故事确实还蛮吸引人的。你不相信我？我父亲现在失踪了，我也非常忙，我实在是没有时间听你在这讲故事。不好意思，我有事先走了。若雪，司教授有一个笔记，上面有法阵图的记载，你回去看一下就知道了。一切按计划进行，放心吧。
交通啊。这次局里对你那个报告啊，挺满意的。没事没事，回头啊，你把你的新写的那个文章捎过来，我给你修改一下啊。年轻人呐、啊，好好的干啊，有前途的。啊，对对对。老顾，你手机响了。老顾，你手机响了。啊，我在洗澡呢。啊，你拿给我吧。哼，你要是个美女，老子肯定给你拿。莫一凡，你早晚待在女人手里。喂。你好，是顾立峰吗？我是司教授的女儿司若雪，我有事想请你帮忙。你叫什么名字？我叫思若雪。喂，顾凌风吗？我说的事情你有在听吗？听着呢。要要不，咱俩约个地方，详细谈吧。那好，咱们待会儿见。啊，莫一凡，你干嘛呢？咱给你递手机呢，谁打的电话？卖保险的。有你在，我的确得买份保险了。不好意思啊，我来晚了。快点啊！阿诺苏诺奥多，起来嘛！奇妙啊，哪里苏诺有的路啊？他跟我错了。他这是谁啊？啊？咋回事啊？咋回事哥？咋回事？不认识他呀，导演，这这是什么情况？你干啥来着？你谁呀？导演，他是我朋友。恁朋友？二的八斤，走走走，走走走，走走走走。他们这是谁呀、啊？你们干嘛呢？这是？我们在拍戏呢。吓死我了！不用给我精神损失费啊！不用给，不用给。你怎么来这儿了？你叫我来的呀。我叫你来的。对啊。你是？我是顾林峰啊。你是顾林峰？对呀、啊。说吧，找哥哥来干嘛呀？哦，你的伤怎么样了？嗯，那天走得急，没来得及好好谢你。啊、我这伤，哎呦，没事儿，小意思。关键是咱俩有缘，知道吗？没想到我爸的学生还这么幽默。做我们这行的，不幽默怎么能行呢？对了，听说你研究奇门秘术特别好，你帮我看看这个东西。没事，叫我峰哥就行了。哇，这个妞真正点，就算用我所有的桃花运换她一个，我也愿意啊。师兄，师兄，啊啊啊！你怎么了？啊，没事没事。嗯、呃，这本书内容大概我看过了，嗯、呃，大部分没有什么问题，只是吧，里边的一些东西需要查阅一些古籍资料，那些书不是太好找。这个好说，我爸的书房里好多这方面的书，随便查阅。去你家
，不太合适吧？没关系的，走吧。哇，好漂亮啊！你是我爸学生，应该之前来过啊。呃，我不怎么经常来，因为私教授平时比较忙，我们一般都在工作室见面。哦，对了，你的文章我看过了，写的很好。文章？哦哦，那个呀，啊，一般，过奖了，过奖了。你太谦虚了，不过要不是因为我爸失踪了，现在那个文章也应该给你改完了。哦，那你别太伤心，私教授人那么好，吉人自有天相。他一定会没事的，谢谢你，师哥。那我先给你倒杯茶，你先辛苦了啊。行，你去吧。这这这这都什么符号啊！我的，这样下去早晚得穿帮啊，还是拍下来让顾凌风看看吧。不行，一会儿若雪来的话，我迟早还得穿帮，我得想个办法。啊、哦、喂，啊啊啊！怎么了？你说，你们怎么一有事就给我打电话呀？没我你们就弄不成了吗？行行行，我知道了，我现在马上回去。若雪，你看。单位有急事儿，非得让我过去，这没事儿，工作要紧，你先去忙吧。啊，那行，若雪，笔记的事儿你就交给我，我改天一定给你办成。好。喂，老顾，在哪儿呢？行，我去找你。这个图。好熟悉呀、啊！你在哪儿拍到的？哦，我呀，嗯，我就是在微博上看到的，好奇，所以问问你。不对呀、啊，小木儿，这不是你风格啊！你不是只对女人感兴趣吗？这个可是奇门秘术啊！这不是近朱者赤吗？自从在你家借住，天天跟你在一块儿，你天天倒腾那些七了八怪的书，让我也感兴趣了。哎，你说到底是个啥呀、啊？你看啊，这只是一半儿，但从图腾的纹路上看啊，应该是个阵法图，而且历史久远，如果不出意外，应该是明末清初的东西。哦，明末清初，可惜了。要是我老师在的话呀，他可是这方面的专家。哎，你在哪个微博上看到的？给我说说呗。人呢？喂，若雪，我是小峰啊。啊，那个法阵图我研究过了，初步判断是明末清初的东西。你这会儿有事儿吗？没事的话来找我。好啊，我给你介绍个朋友。嗯，行。看来若雪已经开始喜欢我了。哎，不过也是，哥就是这么有魅力。若雪，师兄，你来了，快坐。这样啊。这位是。你好，我叫李默然，想必您就是顾凌风吧？是我。刚才还听若雪夸您呢。说你智勇双全，勇斗歹徒，还是司教授的得意门生。这都没什么，主要是那天晚上啊，要是我不在，后果不堪设想。其实那几个歹徒根本就不是我的对手。嗯、咱们还是说正事儿吧、啊。哦，您看一下，顾先生。啊，行。今天叫你来，就是想请你将残章复原。想必你也知道，这是个阵法图，不妨告诉你。这个阵法图就是打开冥界之门的钥匙，你只有将这个复原，若雪的父亲才能回来。冥界之门
可是阵法图只有一半，怎么可能复原啊？您是司教授的得意门生，我想这点是瞒不住你吧？这个，师兄，你就帮帮我吧。那我试试吧。谢谢师兄。没事。我是疯了吗？我。莫一凡，嗯，你不是顾林峰，你怎么知道我是谁？这个你不用管。不过，如果若雪知道你不是顾林峰，而是一个无业游民，不知道他会怎么想。你到底想干嘛？我知道你喜欢若雪，不如这样，我们合作。你帮我找到法阵图的另一半，我帮你得到若雪，额外再给你一笔钱。凭什么相信你？再说了，我根本不会什么奇门秘术，怎么去破解另一半？这个你不用管。若雪似乎对我有所隐瞒，但是她相信你。你只要留在她身边，看着她，有法阵图的下落告诉我即可。这是定金，事成之后给你另一半。行，答应你。莫先生，合作愉快。奇怪，他怎么知道我叫莫一凡的？事情都办妥了吗？放心吧，都办妥了。无心插柳柳成荫，真是天助我也。你好，大娘，请问那天您真的是在山上看到有龙出现吗？你看你这姑娘，我这么年轻，你叫我大娘，你应该叫我大姐。啊，是对对，不好意思，大姐，请问你是真的看到有龙出现吗？看到了呀，你不相信我吗？那天晚上啊，天空电闪雷鸣的。哎，哎，你采访我，得给我多少钱呢、啊若雪，你怎么还不睡啊？师兄，你在这这么多天了，注意身体啊！哎呀，没事。现在当务之急是先把法阵图给还原，只是其中的原理太复杂了，一时半会儿还解不开。那辛苦你了。那师兄，我给你倒杯茶。行。喂，老郭，怎么样了？那个法阵图你破译出来了吗？这个阵法极为复杂，仿佛有每个门派的阵法的影子，要还原几乎是不可能的。哎，你在哪儿看到的呀？你也不跟我说，连老顾都没有办法破译，我这身份早晚会露馅儿啊！若雪真是个好女孩，她把全部的希望都寄托在我身上，可我却一再的欺骗她。不行，我不能再骗她了。师兄，哎，喝杯茶。啊，你
那个若雪，有件事想跟你说。怎么了？我不想再骗你了。骗我？其实我不是顾凌风，我叫莫一凡。若雪，我这么做是因为喜欢你，从我第一眼看上你，我就喜欢上你了。滚！若雪，你听我解释。师兄，师兄，你发什么呆呀、啊？师兄，啊啊啊啊，没事儿。哦、啊，对了，最近我在研究这个手机，发现这个法阵的构造原理很复杂。既然这样的话，那么法阵的布阵地点应该会有所要求，所以我想你应该去你父亲出事的地方看一看，那里也许会有法阵图的线索。对呀、啊，师兄你太厉害了，那咱们明天去看看吧。我什么都不懂。去了哪句话说不对，岂不是露馅儿了？啊，我就不去了吧。虽然我也很想跟你一块儿去，但是我去的话，法阵图的破译就没人来了，所以我还是在家待着吧。那好吧，辛苦你了，师兄。没事儿。见过一个戴眼镜的老爷爷，嗯，没有，嗯嗯，那这附近有山洞吗？山洞好像就在那边，好，谢谢啊。你醒了，是你？我怎么在这儿？发生什么了？你已经昏迷了很长时间。刚才你只是做了个梦而已，都过去了。做梦？但是那个梦好真实啊！我坐在轿子里面，然后我现在晃得头还晕呢。这里阴气极重，不是你个弱女子该来的地方
。那我也没办法呀。我爸现在下落不明，我来这儿就是来找他当初开启法阵之后留下的线索的。法阵？什么法阵？开启冥界之门的法阵呢？你的意思是说，你父亲曾经开启过冥界之门？对呀、啊。原来起因是这里，姑娘，你能否告诉我究竟发生了什么？好，我真是没用，我现在一点线索都没有，更不要说找我爸了。你爸自知大错铸成，用自己封印了冥界之门。你说这一切是李默然告诉你的，我能见一下李默然吗？或许可以帮你些什么。当然可以了。哦，对了，我叫思若雪，叫我若雪就好了。思若雪，若雪，人生若只如初见，只一眼，便是春风十里。初心若雪，最纯，也最真。好名字，谢谢你。若雪，你好像有什么心事啊？我爸下落不明，而我这个做女儿的，什么也做不了。若雪。小时候我拿师傅的木鱼玩，玩完之后就不知道放哪里了，怎么找都找不到。可有一次我打扫禅房，却无意中发现了这个木鱼。你知道这是为什么吗？因为我找木鱼的时候关注的是一个点，而我打扫禅房的时候关注的却是全局。所以有时候啊，有些事情我们需要跳出来，才能看清事情的本质嘛。纵观全局。哎，若雪，你去哪儿若雪，这我找到法阵图了，我可以找到我爸了。你看，我可以找到我爸了，我可以找到我爸受伤的总是我呀，顾林峰，说了不让你这样，你非要这样，非要披个床单给若雪惊喜。哎，若雪，拿什么打的我呀？哎呦，疼疼疼，都快给我打死了。是我的法器。你，你是谁呀、啊？哦，忘了介绍了。他是我的朋友，叫飘逸。另一半法阵图就是他找到的。你找到另一半了？嗯。哎，莫然，你怎么在这儿？哦，对了，你看一下。
这是，你找到明轩低了。你说呢？可是这个人你又不认识。这个我最有方法，你就放心吧。等我消息。哦，对了，你们是怎么找到法证图的？这个多亏了飘逸了。啊，这不公平！我在家给你准备生日惊喜，你现在出去跟别的男人约会，啊，宝宝心里苦。啊，够了啊！你你这哪是什么惊喜？你看你把若雪给吓的，一个大老爷们哭什么劲儿？呃，若雪，那个法阵图能让我看一下吗？若雪。法阵图还是先别看了，等到找到你们说的明玄低，我想到时候再看也来得及。对对对，哎呦，我都快饿死了，赶紧许愿切蛋糕吧。好。以前的每一次生日，都是和我爸一起过的。虽然今年生日我爸不能陪我一起过。但是却是我最难忘的一个生日，因为有你们在我身边。谢谢有你们，谢谢你们陪伴着我。李小姐，帅哥，特意在此等候，找我有什么事吗？冤冤相报何时了？你何不回头是岸呢？回头是岸，我听不懂你在说什么。如果你能从此放下，我会考虑网开一面，放你一马。不然你想把我怎么样？生吞活剥了不成？我劝你，还是多读古书，少管闲事。唉，天堂有路你不走，地狱无门自来投啊！行啊，飘逸。艳福不浅呀、啊，莫兄，何出此言呢？我都看到了，李木然对你都那样了，你就别装了。莫兄，你误会了。好了，大家都是男人，我懂。哎，对了，我下来呢，只是为了跟你说一句话。你跟别的女人我不管，不过若雪是我的人，你最好离她远点，不然。我可是会生气的。哎，若雪，你怎么来了？哎，哪儿呢？飘逸啊！你大爷的，飘逸！哎，你怎么光顾着自己吃啊？飘逸呢？门外呢？人家是上神，不需要吃饭。
宵夜，你怎么不吃东西啊？哦，我最近辟谷呢。辟谷也不能不吃东西啊。你好，这里是司教授家吗？不是。啊，你好，我是顾林峰。莫一凡？不是，不是我,我不是莫一凡。你不是谁是？够了！你到底是谁？其实，其实我是莫一凡。其实我早就知道你不是顾林峰了。喂，老顾，怎么样了？那个法阵图你破译出来了吗？这个阵法极为复杂，仿佛有每个门派的阵法的影子，要还原几乎是不可能的。哎，你在哪儿看到的呀？你也不跟我说。但是后来，我发现你并没有什么恶意，而且对我非常好。我一直觉得你会告诉我的，若雪，我不是故意要骗你的。走吧，若雪，我走。走，我刚来就让我走，走哪儿啊？这这呆子是谁？他是顾林峰。顾林峰，他是顾林峰，那你呢？你还不知道我是谁吗？我不知道啊，莫一凡，你够了！你这样做有什么意义吗？若雪，我没有，我承认我是拿着别人的名字骗你，但是还不是因为我喜欢你吗？为了天天跟你在一块，我天天顶着别人的名字，又这一晃去圆另一晃，难道这样我很好受吗？难道我不想告诉你吗？<咳>好了好了，我听明白了，若雪，不管发生什么事都不重要。今天我来就是跟您说，您选定的事我已经安排好了，我给你发个位置，明天去找我。还有你，我不管你是谁，如果你真的喜欢若雪，就用行动来证明。明天见。看什么看啊？没看够啊？看，看够了。呆子。我还有事儿，我先走了啊。好了，你俩别吵，先进屋吃饭吧。谁的饭谁吃完？一凡，嗯，你不觉得今天事儿很蹊跷吗？是啊。说来也很奇怪，李默然不是看上顾凌风了吧？你是不是吃醋了？我吃什么醋啊？我说的都不是这个事儿。你不会，你不会真喜欢上若雪了吧？我怎么会喜欢若雪呢？你这个没有悟性的俗人这漂移也太不靠谱了吧！整天玩失踪，他到底怎么想的呀？哎，不是，怎么哪儿哪儿都有他呀？他到底是干嘛的？整天神出鬼没。他不会是……莫、呃、一凡，你说什么呢？小心我把你变成女的！开玩笑，不说了。来了，进来吧。老张，这是我表妹苏若雪，表弟莫一凡，就是是大和集团的张总。你好，你好，你好啊！大姐夫，我终于找着你了。你们家真好看。他脑子是不是有病啊？我这表弟是有点毛病。有毛病？有毛病还让他来干嘛？
。不好意思啊，我表弟从小就跟着我，所以比较黏我。算了算了，哎，我听我家宝贝儿说你有事儿找我。哦，是的，嗯，听说您是古玩界的大咖，我正好欠青铜器，想让您品鉴一下。司小姐，这件确实是件宝贝，可是，可是什么？可是比不上我家老张那件宝贝，是吧，老张？那可否拿出来让我们开一下眼界呢？这可是价值连城的宝贝啊，我从来不轻易示人。老张，人家表妹好不容易来一次。你就让他看一下嘛！哎呀，好好好，我都听宝贝儿的。不过我有个条件，我听说你有一张冥界的法阵图，可否让我也开开眼呢？我长这么大，只是听过，可从来没有见过。那好吧，我这就去拿。列位，赏眼了。小石头，我家小石头。什么？你家小石头？再乱动，我可对你不客气啊！不好意思啊，张总，我家确实有一个这样的图，每次我表弟看见都会喊小石头。呃，既然这样，你能拿出来让我们看一下吗？既然若雪想验证，那就让他试一下吧。雪，你还真是天真。你觉得像我这样的女人，怎么会看上这样的人？张德只不过是配合我演了一出戏罢了。你到底是谁？我是谁？我是李默然。你还真是好骗，这么轻易就把法阵图拿了出来，也不枉费我费这么大力气来演一出戏。没有没悬低，你拿法阵图有什么用？你太天真了，若雪。打开冥界之门，根本不需要什么明玄低，我只需要完整的法阵图。你到底为什么这么做呀？冥界之门一旦被开启，众多恶灵将释放出来，成为我最有力的复仇武器。我当然要这样做。复仇？你向谁复仇？差点忘了，这是你的另一半。我们合作的很愉快啊，愉快个毛线啊！我才不要你的臭钱。这样啊，那把之前的还给我。你们，莫一凡，收了我的钱，专门负责盯着你。莫一凡，他说的是真的吗？若雪，你听我解释。骗子！
凡，一凡，醒醒，一凡。这个没有悟性的俗人，我懂你的意思。你是觉得残障刚被找到，我的身份就被揭穿了，所以觉得蹊跷。是啊，李默然，他没那么简单。你照顾好若雪，明天啊，肯定有事儿。那你呢？如果我明天去了，他一定会有所防备，到时候。我们就不知道李默人的真实目的，所以明天就靠你了。行，一凡，我会救回若雪的。你放心吧。把他绑在这个架子上，作为开启冥界之门的引子。知道了，呆子。这这呆子是谁？他是顾林峰。难道？难道你？难道你是顾林峰？没想到，这么容易就被你猜到了。看来你这个传说中的大小姐，也并没有那么没有脑子，搞得我好害怕呢。我爸对你那么好，你为什么要这样做呀？对我好，哈哈哈哈对我好。那个老顽固，仗着比我多研究几年，什么都要经过他的批改才能发表。其实我的作品根本就不需要他的批改，有他在，我将永远没有出头之日。没曾想，老天眷顾我，机会就这么来了。那天正当那个死老头要开启冥界之门，我就借机动了手脚。没想到，冥界之门失去了控制。那个老顽固居然用自己的身体挡住了冥界之门，还撕掉了手机。李默然只是我当初释放出来的一个恶灵而已。他帮我找到残章，我帮他复仇，我们一拍即合。一旦我掌握了冥界之门的开启，我将统治整个阴阳两界。这么好的机会，我岂能错过？林峰，我一定会放过你的，小师妹，你先能活着出去再说吧。你被反噬又怎样？总比一辈子被压得抬不起头强。李梦人，快放了若雪！高一，现在你开始紧张了。让我放了若雪可以，拿你胸前的东西来交换。等等。
该就是我度的劫呀！朱雀，进来！啊！表姨，你打我，把这些恶灵打到魂飞魄散了！醒醒啊！你别管我了，你一定要阻止他们。为我一番报仇啊！啊！朱雪，朱雪。前世之事我无从得知，只是今生你要灭天毁地，我岂能容你？你真的不知道我是谁吗小丽以后也可以的。哥哥，你的玉佩真好看，能送给我吗？这个呀，是我祖传的，不如我送你个别的。哎。
箱。这是我贴身的祖传之物，先将于它交你保管。可是肖哥哥，这是你最宝贵的东西，怎么能给我呢？何必分你我呢？从今往后，我的就是你的。想起来了，小雨，若雪，你怎么样？小雨，你有没有喜欢过我？若雪，哪怕一点点。好了，我知道了，我就是以理为臣。在你面前微不足道，你要好好的活下去。若雪，若雪，飘逸，前世你因他而亡，今生他要为你而死，你们可真有意思啊！莫然。我不管你到底是谁，幻化恶魔，杀人入魔，企图扰乱阴阳两界。我就算费了这一身法力，我也要收了你，封印了这幻界之门。好大的口气！可惜了，冥界之门依然为我左右。小易，你总算醒了，你知道吗？你已经在这里睡了三天三夜了。看来你已经找到了真正的自己。好，好，好。昨晚那个梦如此特别，很是费解。梦有心声，境有心起，把万事看淡，一切随心就好了。爸，您慢点，刚出院。没事儿，我现在好着呢。飘<笑>逸，你看天上的鸟，只能飞过天空。而不能永远停止在那儿。世间万物如镜花水月，皆是虚无缥缈。这次，既然你执意要下山，那为师就送你件东西。
成传奇新纪元，想年轮陪你转转三圈。修修的把自己成长练这一半。